Hey and welcome back to my channel. This is Dr. Rashi and today we are going to be talking about how to prepare NEET MDS in the last three months. So only you know roughly three months are left for NEET MDS. अगर फेब में एग्जाम होता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब और या फिर अगर मार्च में जाता है but roughly only three months are left. राइट सो वट आर दी मिस्टेक्स जो कि यू ऑल आर गोइंग टू मेक या फिर क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है वील बी टॉकिंग अबाउट दस सो लेट स्टार्ट सो दी फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक यू ऑल आर गोइंग टू मेक इज स्टार्टिंग अ न्यू बुक और न्यू सब्जेक्ट और न्यू टॉपिक सो दिस इज समथिंग यू शुड बी अवॉइडिंग एट ऑल कॉस्ट क्योंकि दिस इज द टाइम फॉर रिविजन अब आपको रिविजन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू वट एवर टॉपिक्स यू हैव रेड वट एवर बुक्स यू हैव रेड फ्रॉम और वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव रेड यू शुड ओनली फोकस ऑन रिवाइजिंग दोज रात देन स्टार्टिंग अ न्यू थिंग ओके इवन इफ यू स्टार्ट इवन इफ यू थिंक कि हम स्टार्ट कर देंगे या मैं स्टार्ट कर दूंगी कुछ सब्जेक्ट या फिर कुछ टॉपिक या फिर मैंने कही कोई नई एम सी क्यू बुक से एम सी क्यू सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओके यू विल हैव ओनली लेस टाइम यू विल बी लेफ्ट विद लेस टाइम फॉर योर रिविजन सो यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग एनी थिंग न्यू फोकस ऑन सब्जेक्ट फोकस ऑन दी टॉपिक्स फोकस ऑन दी बुक्स यू वर ऑलरेडी रेड और दी एम सी क्यूज यू वर ऑलरेडी सॉल्व फोकस ऑन रिवाइजिंग दोज फर्स्ट ओके बट There is an exception. अगर आपने important subjects like oral pathology या फिर general medicine अगर आपने ये subjects नहीं किए हैं you still need to complete these subjects first. Only then you should be doing something else. But uh, you know you guys will be already be intelligent. तो आपने ये subjects तो obviously खत्म कर ही लिए होंगे So first thing is do not do not start anything new. so the second thing is not reading or not solving enough image based questions image based questions abhi kuch 3 4 saal se zyada frequently puche ja rahe hain so you need to focus on image based questions isme aapko kya karna hai ki past year se dekhna hai ki kon kon se topics se zyada questions aa rahe hain suppose uh, ortho se kafi zyada questions hain appliances ke upar questions hain instruments ke upar questions hain ki ortho mein kon kon se instruments use karte hain oral surgery ke andar kuch instruments ke upar kafi zyada questions hain pedo mein image based questions kafi zyada hain even phd mein bhi hain kafi image based questions jo ki unke graphs ke basis pe hain ya fir बॉक्स विस्कर प्लॉट पे है सो दीज आर द इमेज बेस्ड क्वेश्चन यू शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल्सो द इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर डेंटल एनाटमी देल बी आस्किंग यू के देल गिव यू अ पिक्चर एंड यू विल हैव टू एस्टिमेट द एज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द गिवन पिक्चर ओनली ठीक है तो उसमें आपको टुथ आइडेंटिफाई करके कि दिस दिस रप एट दिस स्टेज दिस रप एट दिस ईयर सो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस इज इमेज ऑफ मतलब कि इतने साल का पेशेंट हो सकता राइट एंड ऑल्सो लॉट ऑफ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कम फ्रॉम ओरल पेसोलॉजी उसके अंदर देल बी आस्किंग यू इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द एग्जाम्पल आर आई हैव सीन एनकाइलॉसिस में कि कौन सी साइड का एनकाइलॉसिस है या फिर कौन सी साइड का फ्रैक्चर है दीज आर दाइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि ओपी में आए हैं और ओ पी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट सिंड्रोम्स के ऊपर है कि दीज दीज आर दी गिवन फीचर्स या फिर ये आपको क्लिनिकल uh, पिक्चर दिख रही है मतलब जो भी गिवन इमेज है तो उससे आपको सिंड्रोम आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको डिजीज आइडेंटिफाई करना है ओरल पैथोलॉजी में भी काफी ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देर इज अनदर क्वेश्चन जो कि ओरल सर्जी में पूछा जाता है डी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स डी टाइप ऑफ मैगजिनरी डिफेक्ट्स उसके अंदर जो उसकी सिक्स क्लासिफिकेशन आई थिंक सिक्स टाइप्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ प्रोस्थो दे विल आस्क यू की कैनडी क्लासिफिकेशन की इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अप्लाइंसिस की पूछ सकते हैं आर पी डी एफ पी डी ये कौन सा डिजाइन है या फिर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का आपको आज दिए हुए हैं कि दीज दीज टीथ आर मिसिंग एंड यू हैव टू गिव सम इंटरवेंशन टू दी पेशेंट तो आप क्या दोगे वुड यू गो फॉर आर पी डी और आर पी डी अगर दे रहे हो आप तो कौन सा डिजाइन होगा कौन सा कनेक्टर हो सकता है ठीक है ये सब चीजें दीज आर इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफ थो बाकी जो मैं लेने टॉपिक्स में बच जाते हैं वो ये पूछ सकते हैं लेबलिंग ऑफ दी डायग्राम्स कि आपको डायग्राम uh, दिया है एंड उसमें से कुछ लेबलिंग मिसिंग है सो यू हैव टू लेबल दोज यू हैव टू चूज वन ऑफ दी ऑप्शन फ्रॉम दी एम सी क्यूज सो ये भी आ सकता है और अनाटमी uh, से भी काफी क्वेश्चंस हैं कि आपको सर्कल ऑफ विलर्स दे देंगे एंड आस्क यू टू यू नो लेबल दी डायग्राम कि ये कौन सी आर्टरी है ये कौन सी आर्टरी है थिंग्स लाइक दोज 
there can also be an image based question from the classification of cleft lip and cleft palate ki ye kaun si classification hai ya fir ye kaun si type of classification ke under aayega theek hai so uh, mark those kind of question next thing is next mistake is ki aap you are not taking enough mock tests mock tests at this stage of your need mds preparation are very 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 important jab tak aap read karte rahoge and you are not taking any mock tests tab tak aapko pata kaise chalega ki what are the areas you are lacking at so you need to evaluate yourself ki these are the topics that i need to focus on or these are the subjects jisme mere ko time lag raha hai ya fir jo mere ko mushkil lag rahe hain ya fir mere marks is specific cheez mein nahi aa rahe hain so you have to take enough mock tests okay just keep on taking one test each week uh rather than taking a subject test you should go for mocks taki aapko pura syllabus ek bar you know you just see for yourself ki these are the kind of questions that you need to prepare or uh, jo bhi aapne test series join ki hai uske accordingly aapko pata chal jayega ki uh, mere itne marks aa rahe hain and i need to work harder or i need to work smarter you know there is difference between working smart and working hard so you have to work smarter next thing is कि यू आर टेकिंग इनफ मॉक टेस्ट बट यू आर नॉट एवेल्यूएटिंग द क्वेश्चन पेपर मतलब कि कि आपने टेस्ट तो दे दिया बट उसके बाद आपने अपनी मिस्टेक्स नहीं देखी कि ये ये क्वेश्चंस आपके गलत थे और इन इन चीजों को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर एक कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था उस पर आपने ये सोच के सपोज बी ऑप्शन टेक किया बट दी आंसर वॉज एक्चुअली सी सो यू हैव टू सी कि उस टाइम पे जब आप टेस्ट दे रहे थे तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था और जब आपने एक्चुअल में आंसर देखा उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस क्या था क्यों आपने स्पेसिफिक वो बी सोचा या फिर क्यों वो आंसर सी था ओके सो यू नीड टू इवेल्यूएट योर क्वेश्चन पेपर्स आपको अपने टेस्ट के बाद इवेल्यूएशन करनी ही करनी है कि ये ये टॉपिक्स पे मेरे को दिक्कत आ रही है या फिर ये मेरा सब्जेक्ट वीक है या फिर इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये सोचा था तो मेरे को यहाँ पे मैंने गलत किया सो यू नीड टू इवेल्यूएट दैट और कुछ क्लासिफिकेशन हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो आप जब आप अपने मॉक टेस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने गलती करी थी और इसका कुछ एक्स्ट्रा मटीरियल भी है एक्स्ट्रा मटीरियल नॉट एज इन की आपको वापस से बुक से जाके पढ़ना जस्ट सम इन्फॉर्मेशन दैट यू डिड नॉट नो ओके okay, सो so आपको याद रहेगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत था और मैंने ये ऑप्शन टिक किया था बट इसका आंसर ये था एंड वाई वॉज दी आंसर दैट करेक्ट आंसर ओके सो द लास्ट थिंग इज नॉट कीपिंग अ स्मॉल रिविजन नोटबुक अब इस स्मॉल रिविजन नोटबुक में आपके आपको क्या क्या चीजें लिखनी है यू हैव टू राइट सम ऑफ दी क्लासिफिकेशन जो आपको डिफिकल्ट लग रही हैं और सम ऑफ दी वन लाइनर्स वन लाइनर्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं इस नोटबुक के अंदर फॉर डेंटल एनाटमी फॉर ओरल पैथोलॉजी एंड फॉर जनरल मेडिसिन दीज वन लाइनर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट द वन लाइनर्स in that small revision notebook second thing is some important classifications or some important syndromes or some important mnemonics okay so the first thing is uh, you have to write the one liners and then you have to write some mnemonics that you have made for yourself to make things easier and the third thing you have to write in that notebook is some significant years ki is year mein ye specific cheez thi jo ki phd ke liye thode se important questions hain so you have to write that in your uh, small revision notebook so the next thing you have to write in that notebook is specifically oral pathology ke liye you have to make smaller table matlab you have to make small tables jahan pe aapko common cheeze likhni hai for example radiographic appearances hain jaise ki uh, snowball appearance hai theek hai ya fir sorry snowflake appearance hai ye kaun se kaun se diseases mein dikhti hai ya fir uh, honeycomb appearance hai theek hai ye kaun kaun se diseases mein ya fir disorders mein hai ya fir tombstone appearance kaun se disorder mein मतलब उसकी रेडियोग्राफिक अपियरेंस कौन कौन से डिसऑर्डर्स में है सो दीज आर दी काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू यू हैव टू राइट इन दो स्मॉल नोटबुक एंड फॉर फार्माकोलॉजी आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बता रहा था कि वॉट स्पेसिफिक पॉइंट्स जिसके आपको नोट्स बनाने हैं जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइसेज हैं सो दीज आर इम्पॉर्टेंट वाइन वन लाइनर्स कि ये स्पेसिफिक डिजीज की ये ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर इस ड्रग का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है या फिर एक साइड इफेक्ट और कौन कौन सी ड्रग्स का हो सकते हैं जैसे पेडोटॉक्सिसिटी है वो इन सेड्स करा रहे हैं ठीक है उसके बाद ऑटोटॉक्सिसिटी ठीक है ये सब चीजें जो हैं और प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी ड्रग्स सेफ है तो दीज आर दी काइंड ऑफ वन लाइनर्स और दीज आर दी काइंड ऑफ पॉइंट्स जो कि आपको लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे सो यू शुड ऑल्सो भी राइटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन दैट नोटबुक एंड फॉर जनरल एनाटमी जनरल एनाटमी के भी काफी ज्यादा पॉइंट जो है जो आप भूल जाते हो सो यू शुड राइट दोज पॉइंट इन दैट नोटबुक 
एंड फॉर जनरल मेडिसिन यू हैव टू राइट कि कौन से मर्मर्स कौन से डिसऑर्डर में है कौन से डिजीज में है सो जनरल मेडिसिन में इतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है कि यू हैव टू मेक टेबल्स उसमें ज़्यादा आपको मोर इज अ रीडिंग पार्ट सो दीज आर ऑल दी मिस्टेक्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग वेन स्टार्टिंग फॉर नीट एम डी एस ओके कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स कीप ऑन सॉल्विंग डेंटल पंस कीप ऑन टेकिंग the mock tests and keep on writing uh, the notes uh, you know one liners and all those things in that small revision notebook ye jo small revision notebook hai this is going to be very 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 helpful for you in the end you will later realize this ki ha i have maintained this notebook and this is actually being helpful for you okay and uh, obviously dental pulse to solve karni karni hai but even if you are reading from some other mcq book you should keep on revising from that as well but you need you need at least four uh, revisions of uh, this dental pulse to at least have a decent rank to at least be in the competition okay and also please just do not worry ki mere ye subjects nahi hue hain ya fir mere abhi bhi teen subjects rehte hain just leave those subjects agar wo uh, oral pathology and uh, ortho matlab basically agar wo dental subject nahi hai to you should leave it except for general medicine general anatomy and uh, general surgery so these are the three subjects jo ki aapko bilkul bhi nahi chhodne hain but subjects like biochem or physiology or micro you know you you can leave these subjects so keep on taking some good diet have some good sleep and keep on exercising so that you are also healthy you are mentally fit you are physically fit and uh, baki if you have any doubts or if you need to ask me anything you can comment comment below or uh, you can text me on my instagram and good luck for your exams see you in next video bye